വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൻ്റെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് ആസ് എറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് പുഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് റിപ്പയർ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബാലൻസുകൾ നമുക്ക് താഴ്ത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ഐറ്റം എവിടെ എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടാണ് തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ആണ് എമൗണ്ട് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ദെൻ റവന്യൂ റവന്യൂ ജനറൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സിൽ എടുക്കേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടെൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ എടുക്കേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ലോൺ ഓൺ ഗവ പോളിസീസ് കമ്പനീസ് പോളിസീസ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ നയനിൽ എടുക്കേണ്ട ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ എടുക്കേണ്ട ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് മോർഗേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെഡ്യൂൾ നയനിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെഡ്യൂൾ ലെവനിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് അതും ഷെഡ്യൂൾ ലെവലിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലാണ് ദെൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് അഡ്വാൻസസ് ടു സെഡി കമ്പനീസ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവിൽ എടുക്കേണ്ട ആയിട്ടാണ് ഡ്യൂ ടു റീ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീനിൽ എടുക്കേണ്ട ആയിട്ടാണ് പ്രീമിയം ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നിട്ട് റിന്യൂവൽ തന്നിട്ട് ഡയര ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡും റിന്യൂവൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ഇത് രണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എഡ് എഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആക്സെപ്റ്റഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ആസെപ്റ്റഡ് ആഡ് ചെയ്യുക റീ ഇൻഷുറൻസ് സെഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക ദെൻ ബാങ്ക് ലോൺ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ട് അത് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ എടുക്കാനുള്ളതാണ് ദെൻ സാലറീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ട് അത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എടുക്കാനുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ് എക്സ്പെൻസസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ തന്നെ എടുക്കാനുള്ളതാണ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി അത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എടുക്കാനുള്ളതാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് അതായത് ഷെയറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആനിറ്റീസ് പെയ്ഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ഫോറിൽ എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവിൽ എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ എടുക്കാനായിട
reinsurers 38500 ഇത് ഷെഡ്യൂൾ 12 ഇൽ എടുക്കാനുള്ള ആയിട്ട് ആണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 1800 ഇത് ഷെഡ്യൂൾ 13 ഇൽ എടുക്കാനുള്ള ആണ് ഇന്റർഇം ബോണസ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് 22500 റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാനുള്ള ആയിട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡെന്നും റിന്യൂവൽ ടു തൗസൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആസെപ്റ്റ് തന്നിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എഡിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർ തൗസൻഡ് അത് ഇത് സെയിം ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടൂ എന്താണ് കമ്മീഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം ക്ലെയിംസ് ആണ് ക്ലെയിംസിൽ ബൈ ഡെത്ത് ടു തൗസ് ടു ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ മെച്ചൂരിറ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ ഫോറിൽ എടുക്കാനുള്ള ആയിട്ടാണ് ഇനി പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ദ സർപ്ലസ് എക്കാ എമൗണ്ട് ഇ ഫെനി ടു ലൈഫ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഷോ ഇറ്റ് അണ്ടർ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾസിൽ വൺ ടു ഫോർ ഷെഡ്യൂൾസ് വരുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലും ബാക്കിയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഷെഡ്യൂൾസ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുമാണ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്രീമിയം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീമിയം ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ട് റിന്യൂ ഇയർ പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രീമിയത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ ടു കമ്മീഷനാണ് കമ്മീഷനിൽ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീമിയം ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആസെപ്റ്റഡ് ആഡ് ചെയ്യണം സെഡഡ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻസർ വരും തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് സാലറീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലീഗൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് ലോ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ബെനഫിറ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് ടു ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്ചൂരിറ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനുവിറ്റീസ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ വരെ നമ്മൾ പ്രിപ്പ എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് തുടങ്ങി വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾസ് എടുക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് കോൾഡ് അപ്പ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ലെസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സും സെവനും ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് ഒരേ ഒരു ഐറ്റേ ഉള്ളൂ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് അത് ഒരേ ഒരു ഐറ്റേ ഉള്ളൂ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതവിടെ എഴുതുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് കാണിച്ചാലും മതി അതേപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ ബോറോയിങ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഒരേ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഷെഡ
next schedule schedule 12 ana advances and other assets ana schedule 12 advances to setting companies 47000 outstanding premium 66000 agents balance 18000 due from reinsurers 38,500 deposit with RBI 2,10,000. This is the answer. This is the answer. Next schedule schedule 13 current liabilities. That is the sundry creditors 1,800 due to reinsurers 47,500. This is the answer. This is the answer. Last schedule schedule 14 on provisions proposed dividend 1 lakh number contributes to 1 lakh in one lakh one other number shares share capital at 20 lakh 20 lakh in the 5 percentage on in the provisions a provisions of the profit and loss account dilum appropriation to head like on it under a day for the next balance sheet dilum schedule 14 balance sheet dilum it can be under the top for under salata provisions to treat you know Namkadium revenue account to prepare him, revenue account to prepare him by form R A Nerida, revenue account another Prudential Life Insurance Limited, revenue account for the year ended thirty first March two thousand and eighteen heading Goduka, the policy holders account number per year and up a policy holders account in Goduka. First item premium earned Namka schedule one nil prepare the rig in the premium three and a seven lakh ten thousand. Add in the good day reinsurance said it a lessian, reinsurance accepted a addian. Okay, that's the income from investment. Interest and rent 1,95,000. That's the dividend received 21,000. This is the income from investment. Premium earned. This is income from investment. This is the 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 income from investment. This is then add the item under the commission on a commission schedule to later than item 50,500. Then uh, operating expenses related to insurance business schedule 3 in the number calculated which is 45,500. Other end of the math add here 96,000 worm. This is the number total B in the parnia denote here. Any benefits paid schedule 4 in the number contributed to the item claims claims detail parnia claims in the parnia to the carrying land number schedule 4 to prepare the other other 5 lakh 1750 and a very other than a interim bonus paid 22500 and the other under what a total a panamuka 5 lakh 24,250 in the room is the total C in the parnia denote here in the surplus on a deficit on a no come a minus total a contributes it under the b contributes into total c contributes into the la minus c upon the two lakh eighty five thousand seven fifty in the ladana video other number surplus on a in the number see into the appropriation the one heading good to go appropriation like a transfer to shareholders account transfer to shareholders account like a transfer day and the other is our plus on a day the number to calculate the two lakh eighty five thousand seven fifty on other reserves um adhe pole thane transfer to funds for future appropriations onnu thannittilla appo namukku close cheyam same amount thane varum 2,85,750 total d nu paranjathu denote cheyam ini namukku next prepare cheyandathu profit and loss account aanu appo revenue account nammal prepare cheyidu ayinde balance vannirikkunnathu 2,85,750 nu ulladana ini profit and loss account prepare cheyumbo heading kodukka form a pl pl nu parna profit and loss account Prudential Life Insurance Company Limited Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2018. This is our shareholders account. We have two columns, particular column and amount column. First, we have the policy holders account and the balance we have forwarded. Then, we have the balance brought forward from policy holders account. We have the last amount of 2,85,750. We have the last amount of 2,85,750. इन इधर ना तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट उम आदर इनको उन्नो पार नहीं थी ला अब सेम अमाउंट है ना टू लाख एटी फाइव थाउजेंड सेवेन फिफ्टीन तो कोड का आदर टोटल ए इन्दु पार नहीं डिनोट या आदर तो ना हम के चाहिए इन्दर द एक्सपेंसेस आदर दान दोस डायरेक्टली रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस आना मत्ता आइटम्स उन्हें तारातत दोंडा टू लाख एटी फाइव थाउजेंड सेवेन फिफ्टीन एड तेरे दा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो नहीं ला 
അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേഷനിലെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതായത് ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലൈഫ് ഫണ്ട് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലൈഫ് ഫണ്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ വരും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫോ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നില്ല് ചെയ്യാം നില്ല് കൊടുക്കുക തന്നിട്ടില്ല നില്ല് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഫോം എ ബി എസ് പുഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസെറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതാനൊരു കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എഴുതാനൊരു കോളം എമൗണ്ട് എഴുതാനൊരു കോളം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഹെഡ്സ് ആണ് വരിക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എഴുതുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ വരും നെക്സ്റ്റ് ബോറോയിങ്സ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് ലൈഫ് ഫണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലൈഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് കൊടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലോൺസ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ടെൻ ആണ് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഹെഡിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ലെവൻ വരിക സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവ് ആണ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് രണ്ടും കൂടെ മാത്രം കറണ്ട് അസെറ്റ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതിനെ നമുക്ക് സബ് ടോട്ടൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അത് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇനി ഈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് മാത്രം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇത് സബ് ടോട്ടൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ സബ് ടോട്ടൽ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് സബ് ടോട്ടൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈന